poprzednim odcinku. Nie chcę nic mówić, a nie, że poznaliśmy Rasputina, to jeszcze cała gospoda w ogóle jakby, wiecie, no, kipi życiem, nie? Nie ukrywam. Cholernie mi się podoba ta gra. Moi drodzy, jesteśmy w drugim odcinku The Thaumaturge, w którym tym razem będziemy zwiedzać Warszawę. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać dalszych przygód Szulskiego, bo mi ta gra przypadła do gustu jak diabli. Mam nadzieję, że podzielacie ten entuzjazm. Klepsydra, świętej pamięci Franciszek Hilmantel, po krótkich, a ciężkich cierpieniach, opatrzony świętymi sakramentami, usnął w panu dnia 18 sierpnia 1905 roku, przeżywszy lat 65. Okej. Okay. Ogłoszenia parafialne, godzina siódma, strana motywa, kurści Matki Boskiej Różańcowej. Nekrolog Stanisława. Okej. Okay. Kto tam kiwnął? Ja cię kręcę na grobek, Maria Wisnowska, artystka sceny polskiej. Na grobek, Jan Chmielec spoczywa drogi, okej. Okay. Pan Wiktor? Można słówko? Pewnie. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordechai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Szulski took nitroglycerin for his heart, but... How did he pass away? Was that his cause of death? His heart? I'm curious myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Mordechaj. Woronin. I think I ought to arrest you, Taumaturg. I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. <laughs> Uncle Voronin? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Okay. Mausoleum Szulski. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad to. How are you holding up? All this caught me off guard, but... For now, I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Hmm. Have you written to Mother? Yes, but... What can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late. And we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Hmm. Fine. Let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. Fifteen years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absorbed, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. 
I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. <laughs> you gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with two saluters. I'm sorry there are so many things. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame on yourself. Someone else was always guilty. Never you. Mother, because she wanted something for herself in life. Ligia, because she wasn't born a boy. Me, because I was born a thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... <sighs> Farewell, father. Am I intruding? What do you want? <laughs> well, what do people come to funerals for? I came to pay my respects to the dead. Stanislav and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Viktor Shulsky, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I don't think so. I intend to leave as soon as I wrap up my family obligations. I doubt we'll have time to meet again. <laughs> Who knows? Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Konechkin. Ivan Konechkin. Goodbye. Such interesting friends you had. <sighs> I, I guess I'm more tired than I thought. No, nie wiem. Ten typ był podejrzany, nie? Józefina Szulska z domu Honenlocha. Great grandmother Józefina. A thaumaturge. Nikodem Szulski. Grandpa Nikodem, a thaumaturge. I barely remember him. Dobra, odeślę do rodzinnego domu na śródmieściu północnym. Pożądanu. Tu lecimy. Nikt mnie już nie będzie zatrzymywał. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral? Eros postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstantia Shabowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Faina. Thank you. And you, sir? I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually sparing you from him. Would you rather try your luck with a Taumaturge? Come on, children. I'm sure my Pietia is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Fajne jest to, że nawet drobne rzeczy mają jakieś, wiecie, konsekwencje i możemy podjąć wybory, czy chcemy sami iść, czy nie. To fajne, podoba mi się to naprawdę. Nawet bardzo. Miss, your guests have arrived. 
The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grazina, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You looked just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Well, that's super. Udać się do gabinetu ojca na odczytanie testamentu. Okej, okay. nie powinniśmy przyszyć, jakby już pilnować wujka. Kurier warszawski dodatek wieczorny. Publikujemy wieści o zamieszkach, które przerwały dzisiejsze przemówienie na jesiecznego pana cesarza Mikołaja II. Chwilę po tym, jak miłościwy cesarz ogłosił Georgija, skoło na nowym generał gubernatorem Warszawy, grupa wichrzycieli zaczęła wykrzykiwać hasło hańbo ukrywające usta. Pomimo wzmocnionych patroli doszło do przypychanek. Żandarmom udało się jednak szybko panować sytuację. Kilka osób zostało rannych, w tym dwóch stójkowych, którzy przybiegli na pomoc. 30 osób oskarżonych o zakłócenie porządku i wszczynanie burt zawieziono do aresztu. Mhm. Cousin. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia, <laughs> forgive me, and for shooting you as well. Ha, huh. how are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Okay, długo nie pogadaliśmy z kuzynem. Klecha, plutek potłuczony, fatalny pogrzeb. 365 obiadów za 5 zł przez Lucynę C. Ho, oh, kapon lub pularda z serdelami. Oczyszczony i oskubany, póki ciepły kapłan, biorąc do użytku osmolić na dogiem z resztę piór i sypów. O, to jest przepis, okej. Okay. Oh, I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasios. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. <laughs> Good lad. A nephew like you is a treasure. No to nie chcieliśmy, by się nie nachlał. Nalewka pigowa z bursztynem. Przepis na nalewkę Grażyny. O, proszę. Dobra, ale to nie mamy jej robić, tylko iść do piwnicy, nie? Portret matki z czasów młodości. Stoi dumna, białej sukni, jedwabny szalu, narzucony na odsłonięte ramiona. Ciemne, długie włosy spływają na plecy, ona zerka na widza z przekornym uśmiechem. Naga skóra, frywolna fryzura, nie taką ją zapamiętałem. Nadia, jako młoda, niepokorna panienka. Trudno uwierzyć, że to szokująca wizja malarza musiała postać w poprzedniej epoce. Czas gry w sercach mieszka gwałtowne emocje, wiersze tworzone przy dźwiękach burzy. Miłosne historie musiały kończyć się nieszczęśliwie i tak dalej, etc. Naprawdę ojciec mówi taki obraz? Nadia, jak z... co robimy w ukryciu? Nice try.
Pigwówka z bursztynem. Okej, okay, ślad pewny Woronin. A tu co? Savignon de Bordeaux. Okej. Okay. Pinot Noir z Oregonu. Uuu. Ligia. O kurde, do butelki przyglądała nie moc artykulacji, ponad coś wielkiego zdziwienia. Trudno było wykrzycić choćby słowo podziękowanie za wyjątkowy podarek. Okej. Okay. Okej. Okay. W porządku. How did it go? Mission accomplished? Kurde no. Jak mi się wykonana? Dobra, niech mi na lewka, nie? I think this is the one uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasia's study after every funeral we went to and raise a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So? To an easy death! As Stasio and I used to say. Hmm. How did he die? Hasn't Ligia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer. But such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? Yes, let's find out what my father hasn't left me. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of All Russia, I hereby testify. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter, Ligia Schulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near the cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Ligia. <sighs> I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. <laughs> to my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and two revolvers dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement.
I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Shulsky, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulsky used it up until his death. Yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? To było do przewidzenia, nie? Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps. In all that confusion? But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the tarmator just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were three victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Shudmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. I foresaw a slightly more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of a sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined in Egizus, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Abauritsa, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Father evidently knew a certain Ivan Konechkin. Have you heard anything about him? Konechkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. And Mordechai Chayat, could that be a lead? I don't think so. He worked with father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? And where are father's things at the moment? 
You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or uncle, or detective could. This is a good lead, but is it the only one? Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, uh, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Aktualizujesz dziennik. How do you find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The Lone Shark Incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Portret rodziny Szulskich, nasz rodzinny portret. Pamiętam go, gdy wykonano go w 1884 roku. Mieliśmy wtedy z Ligią po 9 lat. Ona wyraźnie spięta, pamiętam, że matka ją strofowała, aby nie uśmiechała się, nie kręciła, stała prosto. I kiedy miała brać z niej przykład, matka potrafiła zamarznąć dzieciom posąg i siedzieć tak lat i oddychając przez kilka godzin. Ja z kolei w noszalackiej pozie zawsze miałem więcej swobody niż siostra, więc chodziło mi to na sucho. Za nami ojciec głowa rodziny, jedna dłoń protekcjonalnie leży na oparciu przez longa, wyznaczając swoją własność drugiej grymuar, czarny grymuara za ojcem. Cień, jakby kształt wyłaniał się formowo, zaznaczając obecność czegoś jeszcze. To Balber jest rodzina w komplecie. Okej. Okay. Testament Stanisława. Okej. Okay. W porządku. Co jeszcze? Liście ludzkie serce warte więcej niż wszystkie bogactwa doczesnego świata. SR. Wiadomo się sydynia pozornie lakoniczna. W istocie pociągnięciem pióra towarzyszyło przyspieszone bicie serca kierowane pościąganą życzliwością do adresata, a tramę przesiągnięty jest szczególną troską i ciepłem, który wniknęły we włókna papieru. Ślad znajomy tajemnicza kobieta. Czyżby matka? Nie sądzę. Książki kulturach antycznych. Ojciec wertował raz po raz po żółkłe stronnice, wczytywał się wciąż te same słowa, usiłując wyłuskać z nich jakieś znaczenie. Powtarzał jak mantrę słowa o poświęceniu konieczności ofiary, zatrzaskując jeden z tomów, sięgając po kolejny. Co to wszystko znaczy? Ślad pewny Stanisław. Na wylicy osadziły się ziarna piasku w pustyni z podróży ojca do Afryki. Odstawiał ją na miejsce, snując plany na kolejne wojaże w nieznane rejony świata materialnego, poszukując tego, co ukryte poza zasłoną rzeczywistości. Okay. Maska rytualna. Demoniczne oblicze obleczone jest nadzieją, która jako pierwsza do niego przywarła i satysfakcją, która przyszła niedługo potem. Wygląda na to, że ojciec wiązał szurale plany, które ostatecznie udało mu się zrealizować. Jestem ciekaw jednej rzeczy. Pierwsza ta maturgia. Moje punkty. Okej. Okay. Hmm. Skoro w tą maturgi mam punkty. Gdzie je wpakować teraz? Tutaj? Ale super. Okej. 
Ale fajnie. Manipulacja. Ulepszenie. No dobra. Potężny umysł. Nie? Super. Dziennik. Wpisy. Tylko za nabyte. Super. A teraz jestem ciekaw jednej rzeczy. Dobytek jak dobytek. O właśnie. A gdzie są fryzury dla mnie? Chopina Nocturne mamy bemol. Mało ubrań mam strasznie. Myślałem, że będą jakieś większe, ale no cóż, nie mam niestety. Tam jeszcze coś jest. Na górze, prawda? Kolekcja książek o kultyzmie. Pseudomonarchia demonum. Lemegeton. Trzypikatrix. Grymuary historycznych okultystów kipią od ojcowskiej od dotykliwości. Zniszczone karty pełne dopisków na marginesach noszą ślady częstego czytania. Ojciec z bijącym z ekscytacji sercem z głębią demologiczną tajemnicę, poszerzając tym samym swoje horyzonty. Jeśli ojciec zajęty był w ostatnim czasie wręcz obsesyjnym poszukiwaniem wiedzy, związane jest to z czymś znacznie większym niż jego zwyczajową ciekawością świata, z którego pamiętam. Szukał czegoś, polował na autory, zgłębiał to imię wszystkiego, co samo maturgi pokrewne. Nie wiem tylko jeszcze, dokąd go to doprowadziło. Okej. Wymieniacie to wszystko, tak? Mój list z Paryża, listopad 1896. Siostro moja, czuję się lepiej na tyle, że mogę coś do ciebie napisać. Lekarz też mi tak zalecił. Nie jestem sam w mojej udręce. Dzielę salę z niejakim Raffordem Mortonem. Nie pamiętam nazwiska. Przywieźli go z Londynu z kliniki doktora Sewarda. Bardzo ciekawy przypadek. Całe dnie spędza na polowaniach na ćmy, karaluchy, biedronki i rzutki, które do nas zaglądają. Zjada je. Mówi, że daje mu to siłę czekać na przyjście pana, ale chyba nie jest... <śmiech> chodzi mu o zbawiciela. Nie potrafię jeszcze otworzyć wszystkich szczegółów po porażce z Pajmonem. Umysł wciąż mam w strzępach. Pajmon odwiedził mnie niedawniej, jak tydzień temu wiem, że to niemożliwe, to chyba było tylko w mojej głowie, ale tak wyraźnie. On jak król piekła ze swoim zastępem demonów z cieniami jego pokutników, którzy wolni mnie do siebie. To było tak rzeczywiste, kończę. Ciężko mi zebrać myśli, Wiktor. Depesza od matki. Drogie dziecko, z wielkim żalem przyjąłem wiadomość śmierci Stanisława. Niestety nie będę mogła uczestniczyć w ceremonii pokrzypowej. Paryskie obowiązki nie pozwolą mi w tym czasie na podróż do Warszawy. Łączy się z wami obojgiem w żałobie i smutku, mama. Kuria codzienny numer wieczorny. Okej. Okay. Sewerna Duchińska, trumna ślub deszczu doprowadzi gazka rodaków. Stanisław Szulski. Dobra. Mój list Rzymu Lipiec, siostrzyczko. Piszę do ciebie, bo nie mogę zasnąć. Jak pisałem poprzednio, znalazłem odpowiedniego kandydata. Wciąż jednak trudzę się z dotarciem do jego skazy. Czuję, że Pajmon jest w moim zasięgu. Widziałem go nawet. Niewyraźnie, ale widziałem. Kończę, bo pisać z nerwów nie jestem w stanie. PS. Tak będę ostrożny, ale nie mnie za głupca jak ojciec. Nadpalony list, moja miłość do ciebie płonie, nie pozwalając mi jeść, nie pozwalając mi spać, nie pozwalając mi żyć. Ligię błagam, ukryć mą agonię, zgódź się zostać moją. No kurde, Bela. Pseudomonarchia demonu, porównania do Arsgetia Crowleya, trzy demony mniej. Brak dowodów, wszystkie demony są solutorami. Bathem, ślepy trop, pucer, ślepy trop, Anton twierdzi, że ujarzmił Orobasa. Zwykłe przechwałki. Marchosjasz spodziewać się pod postacią wilka ze skrzydłami gryfa i ogonem węża. Według de Plancy przyjmuje postać dzikiej lewicy. Ciekawe spostrzeżenie Karoleja. Demony są nieznanymi fragmentami naszych umysłów, jednak wyglądy przypomina woła ze skrzydłami. Tropna sabnoka niewiadoma.
Po piersie Syryn. Ostre ptasie rysy mają w sobie dzikie, niepokojące piękno. Chciałby się wpaść w jej sidła i dać się ukołysać do wiecznego snu słodkim śpiewem, jednak enigmatyczny, lekki uśmiech sprawia, że jest jakaś podświadoma, pierwotna cząstka jaźni, drży ze strachu przed drapieżnikiem, czy jednak dusza nie jest jedną godną ceną za słodycz oddania się tej czarownej istocie. Nie mam pojęcia. Uuu, szafa, przybierz się, garderoba. O kurde, bela. To krawca udając się. Ale numer. Udając się do krawca mogę zwiększyć, ale super, czyli krawca trzeba znaleźć i kupić ubrania. Poważne zdjęcie, plecy proste, miny marsowe, nosy poważnie zadarte, dwóch chłopców stara się spełnić, pokładano ich oczekiwania, coś nam się nie udało. Oto apaurycy, ten drugi. Apaurycy niedzic. Tutaj to tyle, idziemy na parter. Hello? I talk here? Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. <laughs> Incredible. <laughs> Has something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me, I'm by the cemetery. Uh, what number is it? <laughs> yes, yes, 7 Poboskowska Street. Uh, number 7 by cemetery, Poboskowska. I'm glad. It's good to hear your voice. <laughs> It's good to hear you as well. Uh, goodbye. Yeah, Peter. Uh, I want to end now. What do I? Like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? Jezu, postać Rasputina. To był, taka, to był taki kurde paskud historyczny. Ale tutaj jego postać jest zarąbista, nie? Ja nie mogę. Dobra. Have you found anything yet about the Grimoire? Is there any way I can help? In father's study, I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Romyantseva. Who is she? And what does father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanov's court. I can only tell you she was a customer of father's. A customer? If you don't want to say, then don't. Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help me find the Grimoire. Not so fast. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous for her soirées where she hosts the Crème de la Crème of Warsaw. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll sort out the invitation. And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzna Street that's fairly decent and quick. We also have barbers in Warsaw in case you want to do something about whatever you have growing on your head and face. Ciekawe. Soare to oczywiście taki wieczorek, no nie? Zapoznawczy i... E, po pierwsze morane. Surowe oblicze przypomina ludzkie, ale w bezlitosnym spojrzeniu nie ma nawet cienia człowieczych emocji. Królowa zimy przygląda się czujnie, wywołując dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Od razu przypominają się słowa, gdy spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy również na ciebie. Dobra. Piwnica. Na lekko nie alkohol, na lekko lekarstwo. A że najpoważniejszą chorobą śmiertelną jest życie, to cóż, kustrowitości. O! No proszę. Punkt taumaturgii. Super. Teraz zagadamy. 
napisie czekolady. Wiecie, jak się podróżuje w czasie? Wystarczy jeden łyk kakao. Ligia czyta książkę przed kominkiem, miał kładam klocki, rodzice kłócą się w polarni. Jest ciepło, później wszystko trafia w szlak. No proszę. Grażyna? Master Victor, let me guess. Have you come for some hot cocoa? Yes, a cup of cocoa would do me good. Help yourself. The pot is in the salon, along with some of your favorite cookies. It's been an age since we've seen one another. I'm glad you're back. Mistress Ligia is really struggling with everything. Ligia won't open up to me, but how is she doing? She's having a rough time, the poor dear. Her heart is heavy, though she doesn't show it, but she's strong. She keeps her chin up and doesn't give in. And it's good she's got you to help now, Master. Only she started smoking like a chimney. She takes after her father, no question about it. And so, the great Stanisław Szulski is dead, crashed by a building. Can't say I'd wish a death like that on anybody. An awful death. Sheer cruelty. Mr. Szulski didn't deserve it. Now all we can do is think back on what a wonderful man he was. That won't take long. So, this death... What do you make of it, Grzynka? I'll tell you in confidence, Master Shulski. Now, I'm a simple woman, but something about your father's death doesn't sit right with me. How do you mean, Grzynka? Don't you suspect some impure powers had a hand in it? Do you mean it could have something to do with thaumaturgy? That I don't know. Look at us jabbering while there are potatoes not peeled. Forgive me, Master. Another time, Grzynka. I'll get out of your way. Always ample work, but I can always snatch a moment for a chit-chat with you, Master. Strój wieczorowy krawca to zaraz. Wygodajmy wszystko, co się tylko da. Poczty ojca. Przedstawia ojca w późnym okresie życia. Poważny wyraz twarzy, dumna postawa oraz grymuła w dłoni do tego ciemne tło i brak ozdobników. To wszystko odzwierciedla dla surowość i pragmatyzm, którymi zawsze się cechował. Stary, dobry Stanisław, wokół jego postaci można jednak dostrzec niewyraźną czerwoną smugę. Podobno artyści są szczególnie wrażliwi na dostrzeganie rzeczy, które zazwyczaj wymykają ludzkiemu oku. Ten tutaj powinien dostać podwójne wynagrodzenie za uchwycenie tamaturgicznej aury. Idealnie oddaje bezduszność ojca portret. Ja pierdzielę. No dobra, a w piwnicy już chyba nic, prawda? Strój wieczorowy do krawca. Plac zielony, no dobra, tu idziemy. Uuu! No proszę. Ale to jest pięknie, normalnie. Szok. Przebierz się. Na razie nie mamy jak. Ponagolająca nota. Autorem noty jest niecierpliwy klient krawca, który ponagla w niej do prędkiego wykonania zamówienia. W przeciwnym razie grozi wycofaniem do liczki i pogruszeniem jego reputacji. Filiżanki. W fusach można wyczuć stres, który zmusza krawca do porzenia kolejnych kaw i pospiesznego ich wypijania. Kawa jest lepsza niż sen. Sen to marnotrawienie cennego czasu, które można przeznaczyć na kolejne krawieckie poprawki. Biedny. Podkreślone wzory. Ze wzorów bije oszamiająca wściekłość. Desperowane dłonią się powoli nakreślić coś sensownego, ciekawego, oryginalnego, ale na nic to. Ostał się tylko chaos z niecierpliwienia. Excuse me. Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me. What is it? Hmm. I need some evening wear. Quick. 
Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Viktor Shulski, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. And Mr. Shulski, if you'll allow me a moment of candor, as it often seems no one dares to address you with it. Sorry, what? Go and find yourself a barber in Povonsky. You look like a troglodyte. Now, I'd like to go to my business. I won't bother you. All right. Krawiec ma coś, jakby coś go dręczy i chciałbym się dowiedzieć co. Ale żeby się, żeby się dowiedzieć, trzeba przebadać wszystko. Chyba krawiecki manekin. Na manekinie zostały się podniecze nic skupienia, które rozdzielane jest wizytami kolejnych klientów. Krawieckie potyczki. Krawiec mi pewno do szycia, ale głowę, której odbija się jakiś brak pomysłów. Potrzebuje inspiracji, bowiem frustracja i zniecierpliwienie to nie lepsze łatki dobrych pomysłów. W ten sposób nie ukończy zamówienia, a pewno nie znajdzie spokoju twórczego. Dobra. Mr. Szulski, come in. What's new? I couldn't help noticing you're struggling for inspiration. You've got a keen eye. The book makes it easier? I have to guess what everyone has in their mind. Is there any way I can help? I want to know what people look for in fashion these days. Back in the day, all you needed was two pant legs and a space for your Johnson. I don't know what else there is to it. If you tell me that, I'll be grateful. I'll sue you anything you want in return. Let me sharpen my senses. I won't bother you. All right. Okay. To gdzie znajdę odpowiedź na to? Gdzie wpier to szydełko? Kurde, to nic nie będzie. No dobra, to mamy przyjść tutaj z wiedzą. No dobra. Może w ogóle brody będzie karkazeta? Kto wie? Aż tak? No dobra. Śródmieście północne. Jestem powąski. Daleka droga, ale okej. Okay. Zaczekaj. Okej. Okay. Zmiany pory dnia. Okej. Okay. Let's wait. So. Did you miss the city? Let's wait until... So, let's kill some time. Piękna pieśń, zupełnie jakby skrzypce były żywe i śpiewały. Poczułem jakby na chwilę ktoś dostał we mnie strunę, o której z nią sam nie wiedziałem. Proszę. No ładnie. Ogłoszenia reklamowe. Pierwsza rzędy dekoracyjne urządzenia posiada zakład pogrzebowy Józefiny Nowińskiej. Tam nie pójdę, ok. Ulotka. Wielkie derby na polu mokotowskim. Ok. A tu co się dzieje? Taki skandal. Handlarz. Get a stake for when your life is at stake. Make any vampire quickly retire. An aspen stake for you, sir? Premium wood carved at midnight on the solstice. They're cheap. Vampires? I don't think so. What do you mean? The dead rising at the cemetery? They must be vampires. 
Vampires are salutors attracted by blood and sizzling passion. There's nothing interesting for them among the dead. It's what people believe that matters. The steaks are exquisite, I must admit. What else do you sell? Holy icons, miraculous Marys, salt. Table salt? Consecrated, but the steaks, I tell you, sir. Ever since they buried the magician, they've been selling like hotcakes. Anyone with some sense buys them. Do you believe in all of this? I believe in money. And if people are willing to buy a stick out of fear, then who am I to argue? <laughs> this buried magician, is it Shulski? I think so. It makes no difference to me what his name was. For him, stakes are not enough. We need to call the Pope. Don't tell anyone or I'll lose my livelihood. Goodbye. I hope the vampires don't take revenge on you. They have no interest in me. I'm anemic. Hey, please, tell your friends. On Wednesdays, I sell four steaks for the price of two. What is this foolishness? Open this gate! Right. No one can keep us from entering the cemetery. It's a free country. Well... How long are you going to keep wagging your chins? If it's closed, it's closed! Oh, Mr. Shulski, finally! I can see you've been waiting for me. Would my presence help solve some kind of issue? Ah, I won't talk about it out here in front of these boors. Come inside. You're letting him in, Gravedigger? What the hell is going on? Shut your mouths or I won't open till Judgment Day. This is about your father, you know. Hmm. Dobra, Wojcimy. All right, let's see what this is about. Bah! Bah! <laughs> what did my father do this time? I've got two pieces of news, so to speak. There's bad news, and I'm not sure what the other one is. Which do you want to hear first? Tell me the bad news. Today some rebel rousers came here and started making trouble. They ravaged your family tomb. What do you mean, ravaged? I couldn't believe it either. I sent you a note immediately. What about the other news? One night, I went out and saw the dead lying around. But not in their places, you know? In the pathways. And then I saw their graves dug up, as if the dead crept right out of the ground. And these bodies are still lying here? No, of course not. You can't do that. But if you want to learn more about the case, they might come out again tomorrow night. People are starting to talk about resurrections and the end of the world. Resurrections and now these maniacs! Judgment Day seems to be upon us, you know? According to my knowledge, dead bodies don't rise on their own. Were there any witnesses? Any noise at night? Traces? Nothing. Just the stiffs in odd places. Those vandals that ravaged the tomb, what did they look like? I closed the gate because they're still hanging around there. Why don't you see for yourself, you know? Goodbye. Get rid of this scum at once! Okay. Problem z rodzinnym grobowcem. O kurde, bala. Oh, darn it. Look at him. I think he's a real, you know, tempermancer. I'll show you how you talk to magicians. Are you so eager to die, Tempermancer? And who are you, anyway? 
We're the ones who purge the world from scum like you. I'm a bit sorry now, but I think you will be too in a moment. You heard him. He asked for it. Dobra. Małe punkciki. Wiedźmy najpierw tutaj. Nice. No i dobra. Okej. Okay. Ja bym zrobił tak. Pyk. I pyk. Dobra. Teraz możemy się widzieć. Jedziesz z tym. I chilnąłem się pięknie. Potrzebuję z powrotem butów skupienia. No i dobra. Jakoś to będzie. Jeden z głowy. I teraz temu trzeba ranę zadać. I się chilnąć trochę. Super, tam się udało. I teraz... My się chinęliśmy, on teraz ma obrażenia stałe. Znowu skupienie mi będzie spadać. Szlak. Okej. Okay. Znowu potrzebujemy tego i tego. Jest kolejność na mojego ducha. Nie totalnie wyczyściło z efektów, więc możemy go bić. I to mocno. Na poprawkę jeszcze mój salutor. 
świetnie. Dobra, i po kolesiu. Te dwa ataki powinny go załatwić. Raz, dwa, no ła, wystarczył jeden. Pięknie. Let's take a look around. Porzucony łom, tempe narzędzie, tempe jakiego użytkownik, stal odbija buchający z głębi ludzkich trzy i pragnienie zniszczenia tego za obcy, z poczono magią nieznane, tak jak ich uczono w WTA. Apagedemony WTA. No dobra. Niech im będzie. To tyle, nie? WTA. No dobra. Nie tutaj zadania. Porozmawiaj z grabarzem. Zapytajmy o tych z WTA. I cmentarz nocą. Tu coś jest. Tam coś jest. Notatki skazania. Nie trudno zauważyć, że szkodliwe mody i rozgrywki z zachodu rozpłyniły się wśród naszej młodzieży i to już pod naszym nosem. Mówię tutaj chociażby o niesławnym nauczycielu, na którego lekcje uczono, jak podrygiwać w tańczych drgawkach i niestety mu było przyjmować za to pieniędzy. Na szczęście dzięki kilku uczujnym parafianom oraz mojej interwencji uda się wkrótce doprowadzić do zakończenia tej haniebnej demoralizacji. No dobra. Nekrolog Witalii Gorienkin. No proszę, ślad nieznany. Dobra. So, Mr. Szulski. You gave those lads by the tomb a good belting, ha? Huh? I could hear the echoes. Thank you, but they weren't too keen to talk. And I have a few questions to ask. Maybe I could help, you know? What is the WAS? Those fellas at the mausoleum were connected with it. Ah, the Warsaw anti tomaturge Society. Loonies, you know. Ever since your father was laid to rest here, they've been yelling their heads off by the walls. Where can I find their bosses, you know? Why, do you smell blood? There's one behind the cemetery wall inciting the crowd. Ask him. Once you have cleaned up near the mausoleum, I can open the gate. Okej, okay, fiksacji z WTA. Grabasz twierdzi, że WTA to nic innego jak warszawskie towarzystwo antydomaturgiczne. Ich agitatora można spotkać pod cmentarnym murem. Okej, okay, vendetta. WTA obrał osoby na cel mojego ojca. Normalnie powiedziałbym to w Tommy Gray, ale zachowują się tak paskudnie, że trafili na moją czarną listę. Aby dowiedzieć się o nich więcej, powinienem odszukać ich agitatora pod murem cmentarza na Powązkach. Okej. Okay. It's a rather grim job you've got here. Well, you know. I'd rather do this than struggle with drunkards in a bar or bolts in a factory. The dead are calm and predictable, you know. Unless they start rising from the grave, that is. Goodbye. Good luck with the WAS, you know? Let me know when you get rid of them. Czyli pozbądźmy się agitatora, to jeden, a dwa do goli brody, bo chciałbym zobaczyć, jak będzie wyglądać kwestia naszego małego problemu w postaci trupów, nie? No proszę, agitator. Have you been feeling tired lately? Yes. Have your wives been hysterical? Your chickens getting sick? Milk going sour for no reason. Yes. That's all caused by tempermancy. Curses, black magic, evil energy. You don't believe it? Here's proof. Ever since that tempermancer was buried here, the dead have been rising from the graves. It's a sign that the apocalypse is coming. For more details on the rapidly coming end times, please visit our office. Are you the one giving orders to the WAS? 
Look who's here. A magician tempromancer. The enemy of humankind. The ruiner of good fun and the vanquisher of children's smiles. <laughs> I'll ask again, who is in charge of this circus? The president told us what you are. If you want to ask him about something in person, have a look at the brochure like the others. Dobra, się z typem nie dogadam, nie? You know how to read, right? If the cemetery is sacred to you, why don't you explain desecrating other people's tombs? This is all your fault. The black energy has polluted this earth. The dead are outraged by it. We need to ward off the evil powers. I see. So I'll need to look for reasonable answers someplace else. You have no right to speak. You have no right even to stand here on hallowed ground. Damn, Misha. Thanks. I know everything now. Enjoy your judgment day. Wydaje mi się, że lepiej będzie najpierw przejrzeć wszystko, co się dzieje na cmentarzu nocą i wtedy dopiero przyjść i pomyśleć mi argumenty, wiedząc na przykład, że to oni, wiecie, jakby trupy wykopują i tak dalej, nie? No proszę, eksploracja terenu nagradzana punktami tematurgii. Śminka, metalowe pudełko z kominowym barwnikiem. Pudełko wypadło przez okno dorożki. Cóż, może nie powinna była się poprawić w stanie nietrzeźwości. Na wieczku osiadły namiętne słowa. Prośby, by pojechała razem z nim. Obietnicie, że w nowym świecie zdobędzie sławę jako tancerka i wszyscy będą jej zazdrościć. No dobra. Co my tu mamy? Come in. Please set my hair to rights. Yes, sir. No, dobra. Co my tu mamy za fryzury? O kurde, bela. Na razie tylko to bym zmienił. I'm sorry. I don't usually talk to clients. Do you like it? I can't help noticing that you're the most tight-lipped barber I've been to. And even you admit that you rarely talk to clients. Why is that? When I prepare them for their final journey, it's hard to ask for their opinion. So you style the deceased too? Mostly. They still need to look good. After all, you only get a funeral once in your lifetime. So, what do you think? Do you like it? Yes, you're talented. Years of practice. My clients are always satisfied. Przykoty się na suare. No dobra. Ja bym jednakże zaczął od czegoś innego. O, napis się czekolady, dawaj. Słodki posmok z drobiną goryczy. Pocztówka zamorskiego świata, gdzie śpiewały rajskie ptaki i pobrzękują niewolnicze łańcuchy. Dobra. Zajrzyjmy w zadanka. Przełomie tylko tu się na suare. Odwiedź nas Putina po wąsku. Koskie 7. Okej. Okay. To chyba niedaleko, nie? A to co za ludzie? 
Hello. Indeed. Fanciable. Up close. I would even say a solid eight, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. May I ask what you ladies are doing? What everyone does. We're evaluating. A solid eight? You know, on a scale from one to ten, you look quite spiffy, sir. Why are you smoothing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop, got an itch and looking for some philandering at the marble orchard, are you? Six, five, zero. There's nothing here for you. Mr. Eight got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a ten. Dobra, mam punkcik, aczkolwiek... Na chwilę obecną chyba niewiele się zda. Dobra, ten ma spluwę. Czego oni tak mocno biją? To ilu ich tam jest? Chilnęło mnie, ale bieda. Negatywne efekty są potrzebne, dobra. Obniż skupienie typa. Jest chilnięcie. Ciężko będzie. Cecha uśpiona będzie. Nie jest? Dopiero teraz. Udało się, super. Dobra. Przywal ich linii. Bosko. Mamy 9 punktów HP więcej, super. Żyje. Ale teraz już mu... No, mi już nic nie straszne, nie? Ten atak powinien go skasować. To jak nie ten, to mój. No, proszę. No i pięknie. Dziesiątka zasłużona. Teraz idziemy do Rasputina. Yes, sir. My name is Viktor Shulski. Grigory Rasputin said I could find him here. I can sense he's in a drawing room. Okay. Co 
co my tu mamy? Intriguing. Stosik zaproszę na herbatę i będę z naszych warszawskich osobistości. Ostatnio od hrabiny Lermontowej. No to raz Putin to kurde. Wszędzie się klei do wszystkich. Okej. Okay. Legumina chlebowa. Kolejny przepis. To jest super, że postać się rozwija, kiedy eksplorujemy teren. Znowu prześcieradło zasrane. Lekarstwo, rozmyte leki, ten który w ozdobnych buteleczkach. Specyfiki przypisywane przez lekarzy i szarlatanów. Oraz... Butelka drugich. Perfum, wręczona z pytniami przez nadba... nadarzyńskich. Z pewnością jako sugestia, że mógłby spróbować zamaskować swój intensywny zapach z korzyści dla wszystkich. Jest to on? In the flesh. Allow me to introduce you. My dear hostess, Aniela Naradzińska, and my dear friend, Wiktor Szulski. Your father had a beautiful funeral. Thank you. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Wiktor to us. What brings you here? But you were the one who found. Very funny. You look like you've made yourself at home. Are you going to be staying on here for long? No, I'm afraid not. They're kind people, but I've experienced another vision. Though not fully terrifying, it is troubling. Will you tell me about it? Later. What brings you to me? Have you known them long? No, but Aniela and Lucian are my two good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof. And I'll never forget that. Are you helping them too? I am a bomb for Aniela's frazzled nerves. But enough of that. Tell me what you need. Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you at all? No, I won't bother you. We can talk next time. The Narazinski door is always open to you. Okay. Ozdobny wachlarz z piór buta. Nad wachlarzem wciąż nosi się rozdrgane słowa Andzia do męża, to do samej siebie, narzekając na swe wątłe zdrowe i słabe nerwy. Połowie w powietrze im przynosi ulgi. Państwo nadarzyńscy są wygodnie ustawieni, dość zamożni, czyli o komfortowo mają znajomości w towarzystwie. Nie dziwi, że raz pytań sobie ich upatrzy. Wygląda na to, że zaskarbił sobie ich życzliwość, pykając się anielą, która cierpi na słabe nerwy. Okej. Okay. To śmigamy. Przygotuj się na suare. Dobra, ja bym chciał też ogarnąć temat, wiecie czego. A to co? Punkcik mamy. Nawet więcej. Pięknie. Rozwija się. W czym rzecz? Chciałbym straszliwie, żebyśmy załatwili także kwestię cmentarza, bo wydaje mi się, że jest warta tego. Skupiam tatka, kamień lekarza kartowa, kwiaty świeże pomada. No proszę. Wielka żakartowa już piąta w tym miesiącu. Transparent WTA. Tak jest chludny. Wisi to jednak nielegalnie. No proszę, myśli o osoby, która stworzyła transparent, bądź po materiale jak zagubione owieczki. Pierwsza drepcze jest niecierpliwiona, druga strachu, trzecia odśmiewa się z przedstawianych idei, czwarta błąka się w zątpieniu. No dobra. Generalnie. Powinniśmy zrobić to, prawda? Szansa na ukończenie tego zadania kiedyś przeminie. O kurde. Trzeba to zrobić. O kurde. Jest bardzo dużo zadań, które przeminą. Definitywnie chciałbym to ogarnąć. Oszukaj krawieckie inspiracje. No to będzie trudne. Dodatka skazania. To czytaliśmy. Znaczy widzieliśmy już taką, nie? Krawieckie inspiracje. Kto wie gdzie? 
Trzeba by poszukać, wiecie, jakiś gazet może. Albo na Suare się dowiemy wszystkiego. Nie mam pojęcia. Na pewno chcę, żebyśmy załatwili kwestię cmentarza. A ponieważ mamy to tutaj, oni żyją. Jest naszym aktualnym priorytetem. Odwiedź cmentarz w nocy. Zbadaj sprawy ożywających zwłok. No dobra. Żeby odwiedzić cmentarz w nocy, musimy definitywnie włożyć się w kimono, prawda? Hello, sweet secret. Płatki Lidi. Ostatnie Lidia z ogrodu zerwane z intencją sprawienia jej radości rozsypała się na bruku, gdy użyła spacerującą pod ręką z kimś innym. Oh man. Złamanie bieli. Ludzka zawieść nie zna granic. Dlaczego więc się nie przyjmować? Zur Flech de Lee. To odważna decyzja, że kartowa komizerka olśni otoczenie, zaś ciemnoczerwony kolor sprawi, że będzie się na ustach wszystkich. Moda z Nowego Świata nie zna cnoty skromności. O kurde! Czy to jest? Wait a second. To nie jest przypadkiem krawiecka inspiracja? No nie wiem. Jak dla mnie jest. Ale co ja wiem? Co ja wiem? I tak muszę do krawca iść, więc na pewno nie przyjmij mi to zadanko. Ale jak dla mnie, jak najbardziej, nie? Pomnik. Świeży ślad bólu wybija się ponad pozostałe wspomnienia, których pomnik był nim świadkiem. Drżąca dłoń wodowca szukająca podparcia swoimi drganiami przenika cegły mieszanką, wstrętu i żalu spowodowanego upiornym widokiem zwłok niedawno zachowanej żony posadzonych nad jej otwartą trumną. Czy w mozoleum coś się stało złego? Chyba nie. Na szczęście nie. Dobra. W takim razie poczekajmy do nocy i ogarnijmy temat, nie? Let's wait until nocy. So let's kill some time. No i dobra, jesteśmy i teraz musimy zbadać, znać sposób na WTA. Na pewno coś znajdziemy. <laughs> Już widzę, że mnie kieruje, nie? Jak najbardziej. Dobra. Którędy? Aha, tam nie prowadzi. A zwłoki? Grabasz. Czyli mam przypadać cały cmentarz, tak? Rozumiem, wtedy jak już znajdziemy jakieś wskazówki odnośnie na przykład tego, czemu wykopują, gdzie wykopują i tak dalej. No proszę. Przewrócona lampa. Zapach na wsy stącego się wciąż knota, ustępuje usadzonemu na lampie poczucie głębokiej niesprawiedliwości między kosmikiem błękitnego dymu z dogasającego pomienia czuć wyrzut. Czy za odkopaniem brzyka płacą lepiej niż jego pochówek? O proszę, hiena cmentarna. Należy do grobu Italia Goremkina, a trupy chłodzącej płycie? Mogiły. Grabasz zostawił słowa modlitwy i bąkającą się na marmurze obawę. O to, że zmarli nie chcą spoczywać spokoju według prawa natury. To zwiastun apokalipsy. Trzeci w ciągu tygodnia. Okej. Okay. Co jeszcze? Hey, Valush, look what they cut dragged in. God damn! Are you the ones disturbing the dead and strewing the bodies all over the graveyard? No, not dead. We are professionals. We've got the troublemaker here. I bet he'll call the Undertaker. That's too bad. Are you from the anti thaumaturgy society? We don't care if they're magicians or not. Uh, Steve is a Steve. The gravedigger will be surprised to see all this looting. Fuck, I knew Thursday would be no good. Don't be a sissy. It'll be all over soon. I'll take the coat. I'll take the cloth hoppers. No dobra, pany. Obawiam się, że nie macie szans, ale okej. Okay. Zacząłbym od tego. Co 
Ta dwuna staka. O kurde, od razu krwawienie tak mocne? Dajcie spokój. No dobra. Au. Cecha uśpiona, no i super, za 9, ja 9 dostałem HP. Ten będzie teraz krwawił i choćbym oberwał, to nic się nie dzieje złego. Chociaż dużo ma statusów. Dobra. Trzeba by się chilnąć. Za 21. No nie jest dobrze, mocno obrywam. Dobra, statusy z głowy. Szlak, on tym kurde ciachaniem mnie cały czas. Muszę się chinnąć, nie ma innej opcji. On się chinnął, bez jaj. Przygięcie pały. Mamy go, okej. Okay. O kurde, bele. Blisko było. Thaumaturgy never fails me. There is something here. Łopata. Z wysłużonego trzonka łopaty kuje świeży popoch i strach. Ktoś porzucił narzędzie w pośpiechu, gdy tylko słyszał odgłos zbliżającej się kroków. Czyżbym spożył Ktosia? <grym> Dobra. To żaden cudań zbliżający się apokalipsa zwłoką we wskrzeszeniu to pomaga żartownić, który nie tylko dobrze zna to miejsce, lecz także tu pracuje. Pytanie, kto to robi? Grabasz powinien go znać. A to grabasz pewnie. W ciula leci. Ja, jaja sobie robi. <grym> o rany. Ale będzie śmiesznie, jeżeli to on, nie? Ty nie będzie śmiesznie, żeby go, będzie go wydać, nie? Sweet Jesus, don't scare me. I'm just here to see if the dead are lying down as they should. I searched the area. Grave robbers are more of a separate issue. But I learned something about the rising corpses. I'm dying of curiosity. Do you understand? It seems that the corpses are helped in the wanderings by someone who knows the cemetery well and keeps their tools here Hold on. My hands are clean. And is frustrated by how little you pay him. Lech. He's my assistant. Are you saying he's involved in this? Yes. Where can I find him? And he probably drinks with those friends of his own in Green Square. That louse. If you meet him, tell him he's fired. Goodbye. Good luck with the WAS, you know? Let me know when you get rid of him. No dobra. Fajnie. To teraz do pijaczka, nie? Kurde, bele. Na placu zielonym. Czy to przypadkiem nie jest gdzieś daleko stąd? 
Owszem, trzeba jechać. O, w mordę. Ale tu jeszcze mamy rzeczy, które możemy wypadać. Chyba, tak mi się zdaje. W każdym razie, moi drodzy, ogromny postęp zrobiliśmy i Warszawę pozwiedzaliśmy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli chcecie więcej taumaturga i przygód szulskiego, zostawcie po sobie dużo kciuków w górę i napiszcie mi w komentarzach, że chcecie kolejny odcinek. Będę mega wdzięczny. Pamiętajcie też o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy żadnych nic Was nie ominie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.